Aquí estamos. Good night. Good night. Good night, guys. Sorry, because I'm late. I was preparing some things. I'm nice. I'm happy to see you. Um, my name is Carlos Alexander Najarro, and I'm going to be with you today because I think that your teacher had a difficulty. That's why I'm going to be with you. So we're going to be this hour, okay? <clears throat> well, I don't know too much about how did you manage this program, but we are going to try to do, I'm going to try to do my best, okay? And as soon as possible, I think I have the names. Let me see. I'm going to go out with some audios. Okay. So I'm telling to everybody my name is Carlos Alexander Najarro. I'm going to be with you during this hour. Okay. And I hope so we can learn together. <clears throat> well, after that, we're going to go uh, to the main point. Okay. We have to go about the objectives of this lesson. Okay. Let me share my screen. Oh my God, I, I have a lot. <laughs> Sorry. That's it. Okay. By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have their backs, okay? By the end of this class, you will become familiar with the usage of these and these. And the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions with B, okay? That will be our main objectives for today. <clears throat> Before we go for the class, do you know something about uh, what things do you have in your bags? I mean, what things could you have in your bags? Do you know any vocabulary about? Mm -hmm. Just one, please. A uh, wallet. That's a, okay. A wallet is the, a, a wallet, yeah. A wallet. What else? A cell phone. A cell phone, it, it cannot, it, it, we cannot leave anything. I mean, the cell phone is our life today. Okay. I think so Keys? that you, sorry? Keys? Kiss, ah, okay, the kiss, yeah. The key or the kiss, kiss, yeah, kiss. ID. The ID, yes, because if we don't have the ID, I don't know what, what's gonna happen, I mean. Hey, some, something else? Mm -hmm. What about, I don't know, the women have lip, lipsticks? The lipsticks, as by example. I mean, I think so that almost all the, all, all women cannot forget a lipstick. <clears throat> what else? You say keys, wallet, ID, lipsticks. ¿Qué más? Voy a tratar de olvidar el español si hablo español. Pero, I mean, you are learning English. That's why I'm gonna try to speak just in English. Okay. okay. To okay. know the vocabulary. Uh huh. What else, guys? What else? What uh, else? What else? Cosmetic bag. Ah, uh, there is a uh -huh. the cosmetic. There is a cosmetic some cosmetic bag. I mean, but inside the cosmetic bag, you have a lot of things, no? Cosmetic bag. Uh huh. Teacher, Hi. wallet, uh, wallet, um, bag. Uh, no, it's different. Yeah, there is a different. I mean, the wallet is like uh, is. I mean, some some theories says that the, the wallet is for men. That is like uh, that we have when you have your ID, your credit cards, and all and all this kind of stuff. 
that's the ballot. In the back, uh, it can be like the purse, like the women have uh, with a, they have on their shoulder, and they yes. have with their bag or the purse. That's okay, in the bag, okay. and the ballot is like the in the way, in the which one you have the the bills. I mean, the hundred bills. Okay, thank you. You're welcome. Uh huh. Some something else, guys. Glasses. Sorry. Glasses. Glasses. Okay. Yeah. Some of some of us we use glasses. Okay. Glasses. Um. Mm -hmm. e earring. Earrings. earrings. Yeah. The earrings. women. The, the women. The women. Yeah. Earrings. Yeah. The earrings. Come on, I mean the women. The women. I mean earrings. Yeah. Mm -hmm. In my wallet, uh, money. Uh, yeah, money. We cannot Boucher. forget the money. So Boucher. we have bills. Huh? Boucher. <laughs> boxers. Uh, Boucher. No, Boucher. Vouchers. Ah, vouchers. vouchers. No, vouchers. boxers. Come on. No, I was no, thinking no, no. of boxers. Oh, come on. <laughs> no. Who has boxer in his wallet? <laughs> no. Vouchers. Yeah. that's Boucher. Those are vouchers. <laughs> okay. <laughs> vouchers. Yeah. yeah. Vouchers. <laughs> Okay. Mm -hmm. We are in the library. What? Uh, we are in the library. We are in the library. I mean, what's it? Yes. Who is? Oh, my library or what is? I don't understand the, the question, Miss Mal okay. Miss Valdivieso. Okay. I cannot. I mean, sorry because I cannot put the the, the screen. I don't know why it, it doesn't work. Also, this is not my account. I don't know what happened with the screen. That's why I have to use my natural screen. Okay, again, so we have to learn how to use this and this, okay? They are kind of different, but we have to- Your library learn. is very nice. Ah, thank you. Thank you, guys. I don't know if maybe I have to talk to Elena because I mean, uh, I ha we have to have a, 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 a screen, okay? But at, at, at the problem because I have, I mean, a kind of a kind of a piece of fabric, of white fabric. That's why I have to undercover my library, and so that is my library. It's natural, no? It's on a screen, okay? It's natural. I have, I mean, I have read almost all the books that I have there. So, but after that, again, we go for, I mean, the things that we have in the wallet, okay? In our, in our wallets, okay? In our pores, in our bags. Okay, let me see. We are gonna go for the video and explanation about the things. I think so that you have, uh, you know how this works. Let me see if I can share my screen again. I don't know if you have any question before we go for the video. Teacher, I have a question. Tell me. Bueno, en español, porque tal vez así me logro entender. Okay. Dice que con, con la teacher eh, nos hablaba en inglés, full inglés, y nos hablaba en español, porque algunos nos cuesta todavía entender un poquito. Ok, y está bien. Para final el oído, pero ahorita usted está hablando full inglés, ¿qué me ha dejado perdido? It's ok. Vaya, pues, voy ahí. No, estábamos Estamos hablando de algunas cosas que uno. tenemos en la cartera. I know that you are beginners. Estamos hablando de algunas cosas. <risa> Estamos hablando de algunas cosas que tenemos. Nos preocupamos. Perdón. Nos preocupamos. No, hombre, ¿y por qué? Come on. Si esto es así de sencillo, después se van a acostumbrar tanto que van a decir, no, mejor háblenos en inglés. Pero ya ven que sí respondieron. Se dan cuenta que sí respondieron. Empiezan a decir, eh, miren las cosas. Este, que tenemos eh, en nuestra cartera y empezaron, por ejemplo, con el lipstick, que son labiales, por ejemplo, de keys, que son las llaves. Este, bueno, dijo vouchers, que estábamos confundiendo con boxers, vouchers, que son pues este, los recibos de pago, por ejemplo. Y por, para terminar, decía que mi, en mi librería, esta es mi librería, es natural, no pude poner el fondo de inglés corporativo, la disculpa del caso, no sé qué falló, no es la cuenta natural mía. Pero les decía que sí, el fondo es natural, no es, eh, no es fondo así, no es pantalla verde. Y sí, los libros, pues he leído, la, al, no todos, pero la gran mayoría de ellos. 
ya dije también, mi nombre es Carlos Alexander Najarro. Bien, pues soy facilitador de inglés corporativo para otros programas y voy a estar aquí apoyándolas, apoyándoles durante esta hora. Eh, no sé, I mean, if you have any question before we go for the explanation. Mr. Lilly. Mm -hmm. Mr. Lilly. Teacher Lilly. Who is Mr. Lee? No, Lilly, the teacher. Ah, uh, I don't, uh, really, really, I don't know what happened to her. No sé qué le ha sucedido. Me imagino que tuvo alguna dificultad. Este, no se preocupen que ella sigue mañana. Don't worry, please. <laughs> no, 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 solo que esté bien. <laughs> no, no se preocupe. Don't worry, o sea, ella continúa mañana. Solo el día de hoy, pues, eh, solicitó, me imagino, alguna, eh, al, algún contratiempo tuvo. Y por eso, pues, estoy aquí qué para apoyarle. Ok, thank you. So, si tienen alguna pregunta, igual pues agradecería que me la hagan. Iniciado, y como... iniciado, Carlos, eh, Dígame. Quería, quería consultar algo. Estoy resolviendo en la plataforma el punto, eh, en la sección 5.13 y he tenido un problema que no pude resolver una de las preguntas. No sé si podríamos ver eso. O eh, quizás eh, lo está haciendo ahorita, Julio. Eh, lo estuve haciendo durante el día, pero realmente una de las preguntas no, no le encontré solución. Mm, vale, hagamos, no sé, eh, cómo manejo. Si gusta, eh, hable, ah, dejemos un espacio para resolver esos ejercicios al final. No sé si le parece, Julio, para que vayamos en el desarrollo y usted en el, ya me paso yo a ese ejercicio, lo vemos y lo explico para todos. No sé si les parece a todos, chicos. Ok, ok, thank you. Eh, solo me recuerda antes de terminar para que no me vaya a ir sin aclararle la duda. Sí, también hay, hay otro problema, teacher. El Dígame. audio final de la sección number two no se oye, o sea, no lo podemos, al menos yo no lo puedo descargar porque me pide MP4, creo. No sé si podríamos tener el audio bajo otra modalidad. Eh, fíjese que esa, eso lo maneja inglés corporativo en ese sentido. Y MP4 es MP4. Lo que pasa es que si lo descarga MP4 es video. Ah, pero no lo descarga. Habría que ver, porque si es MP4 es video. Es el 2.12. Ya, vale, ya tengo abierta la plataforma. Vamos a esos dos puntos al final para ver si se los puedo resolver okay. y si les puedo ayudar yo. Ok, hasta donde yo les pueda ayudar. De acuerdo. Ok, bien, vamos entonces, como ya les, I was explaining to you the objectives that we have to cover, one is to learn the usage of this and this, ok, what is the difference and how do we use that, first of all, we are going to watch the video that we, I'm going to share to you, let me see, mm -hmm. Okay, <laughs> let me go here. No, that's it. Okay. Confirman que sí. Teo. Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Sí. Yes. You can follow the dialogues, okay? Creo que ya conocen la parte aquí, pueden ir siguiendo los diálogos. Eh, la parte más azul es lo que va en algún momento, pues, eh, mo eh, moviéndose, en el, eh, mencionando el autor del video. Tú okay. recordamos. Solo que In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Ok, that's it. Lo vamos a poner una vez más para que lo repitamos. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with. 
which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. 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 Sunglasses. 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 Camera. 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 A cell phone. Cell phone. Cell phone. I'm going to stop share. So, remember some of it that people has on their ballot. Bills. Bills, there are another things, yeah, but we have bills. Everybody has bills, I think so. <laughs> okay. I think so that if you don't if you don't know the if you don't know the meaning of a question of a word, si no conoce el significado de una palabra, este oh, okay, está bien, Eduardo, Alexander, Najarro para todos. Mr. Najarro, okay. Very good. Uh, if you don't know the meaning of a word, you can ask what's the meaning of. Y eso es lo que dice. ¿Cuál es el significado de? What's the meaning of? Okay. Oh. Se pregunta cuál es el significado de. As by example, we have a hairbrush. Okay. The sunglasses. He is a cell phone. You say bills. Do you know what is bills? Do you know what are bills? Billetes. Billetes. No. no. Facturas. 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 Cuentas. Pagos. Ah, sí, es, the, people, the people in the USA, they say, hey, you have to pay a lot of bills. Ya han españolizado sí. la palabra, pero dice, tiene que pagar un montón de bills, le dice a uno. You have to pay a lot of bills. It's bills. Okay. Sí. You have quarters also. In your, I mean, also you have quarters. Do you know what are quarters? Do you know what are quarters? Moneta. So? Moneda. De hecho, son coras. <laughs> son coras. Yes, they are coras. Lo que pasa es que nosotros, los, los latinos, en vez, no vamos a decir, hey, give me a quarter of plátano. Le decimos, deme una cora. Españolizamos la palabra. Porque es más fácil decir cora que quarter. Pero oh. la palabra original es quarter. Pero nosotros oh. decimos cora. After they give us the, the dollar. Okay. Another thing that you have on your, I mean, on your wallet, otra, otra cosa not common that you have on your wallet, on your bag, on your birds. Mm -hmm. Credit card. Credit cards. Thank you, Mr. Romero. Another thing. No sé cómo se dice, teacher, toalla húmeda. Ah, how do you say? How do you say? I, you say soft. I mean, soft, I mean, even I have, I don't remember if I have here at home. I don't remember how wipes. do you say wipes. Yeah, thank wipes. you, wipes. Thank wipes. you, thank you, thank you, guys. Wipes, soft wipes. Wipe, wipe. Yeah. <laughs> today, uh, today also, I think so that everybody has alcohol or alcohol. Okay, so yes, yes. Okay. Okay. So that's the, but there are another stuff. I mean, what other things do you have on your wallet? Okay. Um, medicines, very good. Medicines. Medicine. Medicines. Okay. But, that's just the vocabulary. We are gonna go for the <clears throat> explanation maybe of what is this, okay? Laura. Let me see. Please forgive me, okay? Because I don't have much experience in this program, but um, let me see, it's here, we go here, yeah. What is in your bag? Okay, let's gonna go for the question before we go chair. Okay, let me think. 
think about a fast thing that you have on your wallet on your back. And I'm gonna start go by, going one by one asking Mr. Cermeño, Ms. Cermeño, sorry, Ms. Janet Cermeño, what is in your bag? You don't have mic for, you don't have, you don't have open your mic. That's why you are you are speaking. I think so, but you, I don't listen to you. I uh, uh, share uh, the what is in your the bag? Sir, in the pillow. Okay, hairbrush. It's hairbrush. 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 Yeah, mm -hmm. Eduardo. What do you have? What is in your bag? Um, oh, in your wallet. In my wallet. <laughs> in my okay. wallet. Uh, driver license. Driver, driver license. license. Okay. License. Driver okay. license. Driver okay. License. Very good. Uh, Omar, what is in your wallet? Money. Money. Money for me. Thank you. Money. Very good. Wilfredo, what is in your bag? Or in your wallet? Uh, face mask. What? Face mask. Face? Face mask. Ah, oh, face mask. Ah, oh, okay. Mm. I got it. Okay, a face mask. Elmer Mauricio, what is in your back? Or in your wallet? Credit card. Credit, credit cards. Very good. Maria Jose. Sela Yandia, I have heard that last name. <laughs> a little book. A little book, okay. Very good. Joaquin Ramirez. Yes, in the case. What? In the case, the house. The, the, ah, ha, the keys, I mean, there is the house key, no, the keys. Yeah, the house, the ha the keys. Yeah, I got it. The keys, the keys of the house, the house is keys. The house is keys. La llave de la casa, okay? That's it? Yes, yes. Okay, Julio Ortiz. No. Oh. Excuse me, teacher. ¿Cuál es la pregunta exactamente? No la comprendí. What is in your wallet? Okay. ¿Qué hay en su cartera? One thing. A fast thing. Money. Money. Yeah. Lo que va. A ver, chicos, explico. Lo que pasa es que bag y purse son más usados, por ejemplo, generalmente para las damas. No es la, no es como digo, no es una regla. El inglés tiene miles de reglas y todavía más miles de excepciones. Y wallet, por ejemplo, es lo que usan más los caballeros. That's the difference. O sea, no es una diferencia muy pura, pero es lo más marcado. The case. Kiss. 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 Yeah, keys. Keys son las llaves. Llaves. Yeah, keys. My keys. Carla Umaña. Good evening. Good evening. Ya le contesto, uh, Marisela. In my bag is um, tickets. And There are tickets. Yeah. Money. Money. Good. Docu documents. Documents. Um, kiss, kiss, you have mentioned kiss, I think so. Uh, bills, 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 it's okay. Yes. Thank you, Carla, much, but thank you, okay. Maricela. What are you, Maricela? Who, who writes? Ah, Maricela Valdivieso, yes, okay. You're, you're the bad, uh, the case in the car, uh huh. I have, I mean. I have in my bag the keys of the car or the car's yes. keys. Yeah. Yes. Thank you. Mr. Ma Manuel Molina, I think so. Uh, 
audífonos. Headphones. 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 Very good. Juan Carlos. Uh, in, my, in my bag are pencils and sharpener. Okay, you look like teacher. <laughs> yeah. Hey, you. Hey, I want to see Janet. Umbrella. Ah, you have an umbrella. Very good. Very good. Maricela Salinas. D U I. D U I ID card. Yeah, ID card. ID card. That is, it's ID card. Yeah. ID card. ID card. Yeah. Daisy Sarai Perez. Makeup. Makeup. Very well. Makeup. Carlos Miranda. A uh, picture of my daughters. Of my uh, daughters. Daughters. Oh, okay. Daughters. Picture of my daughters. Yeah, very good. Okay. Ya me extrañaba okay. a mí que nadie me dijera que anduviera fotos. Marina Morales. I have in my bag glasses. Uh, glasses, very good. Cesar Montesinos, thank you. And my word is cash and document. Cash and documents, very good. Amalia Magdalena. Uh, cepillo de dientes. Toothbrush, yeah. Toothbrush, yeah. Toothbrush. Somebody's missing. Alguien se me quedó. Yes, Salvador. Bueno, ya decía yo no estaba seguro, but very, I'm pretty sure now. Okay, tell me what is in your wallet. No, oh, in my bag. In my bag. Umbrella. Okay, in your backpack. Yeah, that's if you want to say it's your backpack also. O sea, porque los hombres es cierto. A veces no usamos ya solo wallet, usamos el backpack o el bolsón. Ajá. Uh -huh. Umbrella. Jacket. Umbrella. What? Jacket. Ah, jacket. You are a motorcycle. No? Are you a no, motorcycle? No, no, no. no. Ah, okay, but you have your umbrella and your jacket. Okay. Yeah. Very good. So let's gonna see, guys, the next thing that we have to see. I think so. Let me see. This is not entire. <laughs> oh, it's always I lost. I lost it. Mm hmm. It's gonna see. <clears throat> okay. Mm -hmm. Sure. Hi. I have a question. Tell me. Eh, ¿Cómo puedo diferenciar entre besos y llaves? <laughs> <laughs> eh, <laughs> nice question. I mean. Context. Muchas veces el inglés va a tener que aprender a diferenciarlo por contexto. Contexto es de qué estoy hablando. Por ejemplo, si yo hablo de keys of the car, no estoy diciendo dele un beso al carro, me imagino, ¿me entiende? O sea, no va a entender usted eso, ¿verdad? Diga, mire, the keys of the car, ah, quizás me está diciendo que le dé un beso al carro, o sea, Eso es como, eso es entender el contexto, puede decir, está hablando de keys, está hablando, realmente, who asked me, ¿quién me preguntó? Sorry. Uh, Wilfredo. Wilfredo. Eh, sí, Wilfredo, de hecho hay, hoy no sé, if you can watch, hay un montón de memes, videos, hechos en TikTok, de gente que, que aprende, digamos, el, el inglés y, hay, y pone tres palabras que suenan lo mismo, por ejemplo, porque así existen. Es decir, cada idioma tiene su complejidad. Para nosotros el, el inglés, la complejidad es esa, la fonética. Para nosotros es bien. De hecho, el tema que van a ver ahorita, van a ver que solo tiene una pequeña diferencia. La I una es corta y la otra es larga. Entonces lo mismo pasa con kiss and kiss. O sea, bien poca la diferencia. Para los, decían que para los ingleses o para los nativos parlantes, las diferencias son otras. Por ejemplo, 
usted sí entiende que dice las cosas se están poniendo color de hormiga, usted ya sabe a qué se refiere. Pero usted le dice a un nativo americano parlante, mira, eso se está poniendo color de hormiga, ¿qué cree que va a pensar? ¿Qué Entonces, es así? <risa> Entonces, esa es el, parte de las complicaciones, ¿ok? Okay. Por eso es que solo por contexto, Wilfredo, solo por contexto vamos a comprender eh, las cosas muchas veces. Bueno, vamos a compartir pantalla mmm, para ver otra. Después, si no, dejamos las preguntas y con gusto I uh, try to answer you. Okay. Can you see oh, voy a dejar de compartir porque hice algo. Eh, ah, sí, pero está bien. <laughs> Please confirm. Ok. Can you watch the video? Yes. Okay, thank you. Yes. Please pay attention. This is too long, but you, please. Also, you can follow the dialogues, the blue letters that you have here, okay? E, whenever you're talking about two or more objects which are near. D, hi everyone. By the end of this class, you'll become familiar with eh, quizás si alguien tiene activado el micrófono, le pediría que, que, lo, que quizás lo desactive para oírlo. Para oírlo de la mejor manera, porque si no, pues se puede. Este, no vamos a oír. El audio es bien bajo, creo. This and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio, which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh, uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this, and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object, which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T H E S E whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article a from the previous example disappears because we're no longer talking about one object but instead two or more if we want to ask a question about two or more objects which are near to us we will ask in the following way what are these their earrings or their cameras for example right for our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay, so we're gonna listen it. We're gonna listen up again. And now, when it says that you can repeat, 
please try to repeat, okay? Hi, everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? Wow, 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 what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Thank you. Thank you, Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Open this box. Okay. Oh, uh, what are these? Now, open, now open, open this door. Open this door. Where are these? Okay. Where are these? They're earrings. Oh. What's this? It's a clear earrings. They're earrings. They're earrings. They're earrings. They're earrings. Thank you. They're earrings. Oh, oh they're, they're interesting. interesting. Thank you. Thank you. Rex, they're very nice. Thank you, Rex. Understand the of this. And now you can uh, close up again. You can close up again your mix and listen again the explanation. And after I will give it to you another explanation, but please listen to it. Okay. Uh, close, close up your mix. Your mic, please. And the, I would like to start by explaining the following. Number one. Cierren sus micrófonos para que oigan una vez más la explicación y luego se les explico yo un poquito más, por favor. One. Cerramos el micrófono. Use Ajá. this. Cerramos el micrófono para oír porque aquí viene la explicación para que volvamos a escuchar y luego yo le explico otra vez. Thank you. That spell out T H I S. Whenever you're talking about one object, which is near you, number two, you're going to use these that spell out T H E S E. Whenever you're talking about two or more objects which are near you, on a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears. Because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects, which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like to leave here because uh, I think so that we are going to we are not going to do this practice. OK, I'm going to stop share my screen. So that's the usage of this and this as who's, who was, as Wilfredo asked, asked me, it's very hard to distinguish when we are talking about how or, or, the, or, or the sound, the phonetic sounds are this and this. There is a little difference, okay? Hay una pequeña diferencia. Entonces, es bien difícil diferenciar. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? 
por el contexto. En este caso es una forma fácil. Por ejemplo, porque entiendo que voy a compartir pantalla. Sorry, compartir pantalla. Me sé. Permitan, entonces quiero ver algo. Ok, no, este. Uh -huh. Porque. <coughs> Veamos. Por ejemplo, lo que está diciendo acá es que este es para singular y este es para plural. Y se usan cuando las cosas están cerca. Es decir, si ustedes ven, aunque el spelling is different, aunque el deletreado es diferente, la pronunciación es similar. Aquí es una I corta, dice this, y aquí es una I un poquito más prolongada cuando dice this. Esa es básicamente la diferencia. ¿Ok? ¿Cómo se usan? Como ya lo dijo, vamos a verlo. This se usa cuando estoy hablando solo de uno. This is a computer game. ¿Ok? Dice solo cuando estoy hablando de uno y está cerca. This es cuando estoy hablando de, de, un, de, de dos o más y están cerca. O sea que los dos son, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que este es para plural y este es para singular. This is a computer game. ¿Sí me están viendo en la pantalla, niños? ¿Confirmen? Yes. Yes. Okay. Yes. 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 These are balls. Ok. This is a pen. And these are chairs. Esa es la diferencia entre estos, eh, en, entre estos, <coughs> digamos, de alguna manera, eh, la forma en la que nosotros este, diferenciamos cuál es, eh, cuál es este, cuál es el, cuál es, cómo usamos el this y cómo usamos el this. Esa es la única diferencia. ¿Preguntas acá? No. You don't have sí, any sí, question. Sí. Dígame. O sea que en la pronunciación es this y this. Exacto. O sea, bien diferente, bien poco se marca, pero es así la pronunciación. Mm -hmm. This and this es la otra, o sea, es yes. decir, la otra es una, o más, es una I más larga. La okay, otra es okay. una I bien corta, digamos, this and this. Un poquito, no se diferencia mucho, ¿ok? Pero okay. eso es. ¿Alguna otra pregunta? Y vean algo que mencionó. Tienen que ser muy claros. Cuando uso this, generalmente siempre hablo de A, por ejemplo, porque estoy hablando del artículo de una sola cosa. This is a computer game. Pero cuando hablo de ya más de dos, el artículo desaparece. ¿Ok? ¿Preguntas? No questions. No questions. No questions. No, no, okay. no. Mm -hmm. <laughs> Let me see something. Veamos. Déjenme ver algo. Let me see something. Yes, no. Ah, sorry. Ahorita vamos. Dejo de compartir. Vamos a ver algo. Ok. Solo déjenme. Ok, no. <laughs> ah. No, error. Solo déjeme a yo esto que estaba acá listo, pero no, 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 Aquí está. Ah, ok. Son, son el verbo. Ok, sí, aquí está. Ahorita les comparto algo. Permítanme. Ajá. Bien, 
La otra cosa también es cómo formamos o cómo damos respuestas cortas cuando nos están haciendo eh, preguntas con el verbo to be. Por ejemplo, el presente simple, si yo, por ejemplo, pregunto, este, es, ¿eres tú un mecánico, por ejemplo, o eres tú, este, o es eso una pelota? Por ejemplo, hay formas de contestar en el presente simple. Es decir, ¿cómo me hacen preguntas con el verbo? Vamos a usar una pregunta simple. ¿Estás triste? ¿Estás contento? Eh, ¿O eres maestro, por ejemplo? ¿O eres un motociclista? Y usted dice sí o no. En inglés no somos como los latinos. En inglés este, nosotros somos, no, fíjate que yo iba a estudiar para mecánico, pero de repente aprendí no sé qué y ahí me quedé trabajando y hoy soy tal cosa. O sea, así somos los latinos. Realmente somos gente de explicaciones bien largas. Somos bien, algunos, pero en expresión dicen, somos bien chachalacas. Dice, o sea, te le preguntan algo y usted te cuenta la vida desde de, de, de hace años atrás. Pero en inglés, la gente inglesa generalmente son gente de respuestas cortas. Sí o no. Eh, por ejemplo, ¿estás triste? Sí o no. Punto. Si a usted le preguntaran, ¿estás triste? Sí, es que fíjate que... Me cayó ahí una cosa más hoy que van a aumentar las multas y vos sabés que quizás ando con una licencia. Entonces empieza a contarle toda la vida de por qué está triste. But in English, you have to give short answers, okay? Short answers. In English, short answers, they are very, I mean, uh, they are very useful. Eso le va a salvar la vida. Al menos si diga, do you speak English? Yes. Yes, I do or no, I don't. Y en el caso, por ejemplo, si le preguntan, eh, ¿está triste? Are you sad? Yes, I am. No, I'm not. Entonces, se hacen preguntas y la respuesta corta. Vamos a ver un poquito de eso para que después este. Por ejemplo, acá está la respuesta. Aquí está la forma de preguntar con el verbo to be. ¿Ok? Es, am I, voy a preguntarme a mí mismo que eso es una locura. ¿Soy yo profesor? ¿Am I a teacher? ¿Ah? Y yo me puedo decir, yes, I am, no, I'm not. ¿Ah? Por ejemplo, are you, a, are you a carpenter? ¿Eres un, tú un carpintero? Yes, I am, no, I'm not. Las respuestas cortas escritas en inglés tienen cinco partes. La, el afirmativo, el negativo, la coma, el verbo to be, perdón, el, el sujeto y el verbo to be con el punto. Eso es puntual. Y están las contracciones que también ustedes pueden ver aquí. Yes, you are. No, you're not. O no, you are. It. Cualquiera de las dos son válidas. Yes, he is. No, he's not. Él es tu hermano. Is he your brother? Yes, he is. Yes, he is. Es ella tu novia. Is she your girlfriend? Yes, she is. No, no, she is not. <laughs> Rápido, va. Vale. Is it to know you? Is he your boyfriend? Yes, no, he is he's not. not. No, he's not. Porque es él. He is para él y she is para ella. Okay? Is this tu mascota? It is your pet? Yes, it is. No, it's not. No, it's not. No, it's not. Así no. es. No. Exacto. Esa es la forma de, hacer, de estructurar una pregunta corta. Una respuesta corta, perdón. Cuando a mí me preguntan algo, yo simple y sencillamente, sencillo digo, bueno, en los cursos en los que doy, también dice, puede preguntar algo y hay una forma también de cuando le preguntan algo que no quiere contestar. ¿Cómo contestarían? Tip, ¿cómo contestarían? I don't know. Pero si yo sé que usted sabe. ¿Cómo? I don't know. I don't know. Él lo dijo que en El Salvador no lo sé. Está, está igual que algunas cosas que están ocurriendo en el país, pero no vamos a ahondar en eso. El punto es que una forma de decir, por ejemplo, cuando me preguntan a mí algo muy personal, es eso. ¿Cómo? Personal, exacto. Pero se dice la respuesta exactamente, it's too personal. Es demasiado personal o es muy personal. Lo escribo en el chat and you say, it's personal. Personal. Ok. Es muy personal, ok. Y esa es una forma diplomática de decir que no voy a contestar eso. ¿Por qué? 
It's too personal. Es muy personal. Eso es algo. Ok. It's too personal. O sea que esa es una respuesta cuando uno ya no quiere decir más. Exacto. Cuando usted ya no quiere ahondar en algo. Porque decir, no sé si yo sé que sabe, es obvio que es más, es esquivo. Entonces decir es algo muy personal, también es esquivo, pero es una forma diplomática de no comprometer algunas cosas. ¿no? Es demasiado personal eso, ¿no? It's too personal. That's the way to say it. ¿Ok? Entonces, that's the way to create your answer, guys. Esa es la forma de crear respuestas cortas a partir de algunas preguntas que me puedan hacer como le digo, si a usted le preguntan are you a teacher, por ejemplo eres tu maestro y usted dice no, I'm not ¿Ah? es el tu hermano is he your brother no, he's not, o yes, he is son respuestas cortas cuando a mí me preguntan con el verbo to be ok question here no no, está todo claro con el café Yes. Yes. Está. Sabemos menos de que cuando entramos a la clase, pero estamos bien, ¿ok? Sí. Está tan claro como la noche. Ah, vale, eso. That's the, that's the way, ¿ok? It's very clear. Thank you. Ok, guys. Eh, ¿Dónde está? Quiero ver. Hubieron dos preguntas. Voy a ver si las puedo resolver porque me faltan unos minutos y tengo que ir a otra creo. Veamos, dos preguntas. ¿Quién era? Yo, yo consultaba sobre la Exacto, Julio Ortiz. Ajá. Eh, la sección 5.13, la pregunta 8, no la pude contestar. 5.13, la tiene... Ya le contesto, Marisela, que es cierto, que me recuerdo otro. Tiene la pregunta para que la pongan en el chat. Este... Eh, no, lo que sucede es que es un audio. Ah, es un audio. Pero entonces creo que es la misma cosa de Marisela, que no pueden contestarla porque no pueden descargar el audio. Ah, yo, yo estuve escuchando el audio, pero no he podido contestar esa pregunta. Vaya, hagamos algo en el caso de Marisela y de Julio Ortiz. Para empezar, resolvamos lo del audio. Si eh, pudo escucharlo, pero no lo pudo descargar, Julio. Solo se puede escuchar. Eh, no, lo que pasa es que no sé, no lo, no, yo no lo comprendo. Muy bien, no alcanzo a distinguir cuál es la respuesta. Ah, ok. Pero, eh, solo la pregunta, ¿pero si sí lo pudo descargar, Julio, o solo sí. se puede ver? Sí, no, no, está bien, está bien, se escucha excelente. Ah, pero la pregunta, ¿lo pudo descargar o solo lo escuchó? Ah, ambas, ambas. Eh, vale, vamos a eso. Si pudiese descargar, ya que lo pudo descargar, eh, si tal vez me toma el atrevimiento, compártalo tal vez con Marisela o al grupo de WhatsApp que tienen para que la gente lo tenga yes. algunos que quizás no Excelente. lo pudieron. O sea, algunos que quizás eh, a veces las máquinas no lo permiten o no tienen los equipos para descargarlo, posiblemente no lo han escuchado. Entonces, okay. mi sugerencia es que si usted lo tiene, Julio, y ya que oímos que es un geek, eh, póngalo por ahí, por favor, en el grupo para que los demás lo puedan escuchar. Este, okay. Yo no estoy en el grupo. Obviamente, I'm not your teacher. Eh, si le parece Julio hagamos algo también póngalo ahorita si lo puede poner acá ahorita en la plataforma eh, perdón en el, en el chat si lo puede subir al chat como archivo yo lo, lo escucho y veo cuál es el punto que no puede distinguir to help you okay, para ayudarle un poco uh, lo que pasa es que de momento no lo podría colocar porque mm. tengo que o sea, no lo tengo la es, mano, pero... vale, voy a ver yo si voy al ejercicio 5.8 desde la plataforma. 5. 5. ¿Cuál me dijo que era? 5.13. 5.13. Voy a ver si... 5.13. Veamos. Sí. Sí. Estamos. Estoy en la sección 2 o ya está en la sección 5. Sección 5. Está algo adelantado, ¿no? Porque va. Veamos. Curso, curso, déjenme ver entonces, sección 5. Está en el ejercicio What are you doing, ¿no? Dice acá. Check. Eh, las preguntas son What's Mary doing? What's Mary doing? Yes, we are. 
Or are you from Tokyo? No. No, I'm not. No, I'm, I'm not. From Kyoto. Fíjese, Julio, que lastimosamente, no sé, a mí no me lo abre ahorita. No me quiere abrir el ejercicio. Ahora, bueno, en todo caso, mi recomendación, Julio, es que, bueno, primero no van por esa sección, pero segundo es, eh, puede quizás, si, me, si le parece, escúchalo, escúchalo varias veces. No, es no. No. No lo voy a compartir en el grupo. Porque sí, hay un compañero que está también hablando y no se escucha nada. Exacto, por eso le decía que al final era, es más así como que para compartirlo, Julio. Eh, y sí, lastimosamente a mí no me abrió la sección, fíjese. No porque tal vez le, le hubiera visto y le hubiera dicho, mire, ahora, veamos, 5.13. Veamos, quiero ver. Ah, sí, pero es que es un audio, exacto. Y es el 5.8, ¿verdad? Sound, what's Mari doing? Sí. No oyeron, ¿verdad? Porque no estoy compartiendo. Es el, el, el número 8. El Vaya. Ya, yeah, I listen to. Ya lo escuché, Julio. Y sí es bien difícil. Tiene que escuchar varias veces para diferenciar. Se oyen unos sonidos como que está entre o una caja o sonando una bicicleta, creo. Aunque más parece como que está en alguna cafetería sonando alguna caja o algo. Como que están registrando, más o menos. Sí, sí algo, algo por el estilo. Uh -huh. Me imagino que tiene que ser referencia a unos ejercicios anteriores. Guys, uh, I think so that the hour has finished. La hora ha terminado. Este, okay. I was happy to be with you. Please de estar con ustedes, to meet you, de conocerlos. Espero pues que eh, algo hayan aprendido. Y pues se ven mañana con su profesora. Have a nice night. Have sweet wow. dreams. Okay. Good night. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.